రెండు వేల మూడు డిఎస్సి ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో టీచర్ ఉద్యోగులు కానీ మొత్తానికి ఆ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఎంపిక అయినటువంటి వారు రెండు వేల నాలుగు సెప్టెంబర్ కంటే ముందు నియామకం గావించబడినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇది ఒక మంచి శుభవార్త దీనికి సంబంధించినటువంటి వివరాలను మనం ఇప్పుడైతే చూద్దాం పాత పెన్షన్ విధానం వీళ్ళకు వర్తించే విధంగా మనకు కేంద్ర కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక సర్కులర్ అయితే జారీ చేసింది దానికి అనుగుణంగా కూడా రాష్ట్రాలు వారి యొక్క సర్వేను మరియు వారి యొక్క అమలు విధానాన్ని కూడా తెలుపుతున్నాయి కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఆటోమేటిక్గా అంటే ఆల్రెడీ కొన్ని రాష్ట్రాలు ఇలాంటి వారికి అంటే ఈ రెండు వేల నాలుగు సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ వరకు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ పాత పెన్షన్ విధానాన్ని అమలు చేయడానికి సంబంధించినటువంటి ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేశారు సో ఇక్కడ తెలంగాణలో ఒక ప్రొసీడింగ్ ద్వారా అయితే వీళ్ళ యొక్క వివరాలను సేకరిస్తున్నారు సో దానికి సంబంధించినటువంటి మనం పేపర్ క్లిప్పింగ్లను ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఈ జూన్ పది రెండు వేల ఇరవై లోపు ఎవరైతే ఉన్నారో రెండు వేల నాలుగు కంటే ముందు ఉద్యోగాలకు ఎంపికై కొలువులో చేరినటువంటి వాళ్ళ వివరాలను అయితే పంపించాల్సిందిగా ఎంఈఓలను డిఈఓలను ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రాజెక్టు సంచాలకుడు పివి శ్రీహరి గారు ఆదేశించినట్టు చూస్తున్నాం సో ఇక్కడ రెండు వేల మూడు డిఎస్సికి సంబంధించి మనం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక మెమోరండం అయితే ఇష్యూ చేసింది ఈ మెమోరండం ఫిబ్రవరి పదిహేడు రెండు వేల ఇరవై ద్వారా విస్పష్టమైన వివరణ కూడా చేసింది దీని ద్వారా రెండు వేల నాలుగు జనవరి తర్వాత నియామకమై ఉండి రెండు వేల నాలుగు సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ అంటే దానికంటే ముందు ఉన్న ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా ఈ పాత పెన్షన్ కిందికి వస్తున్నారని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక ఉత్తర్వులు అయితే ఇచ్చింది దాని ప్రకారంగా ఇక్కడ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో సెప్టెంబర్ కంటే ముందు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఓపీఎస్లోకి తీసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి రెండు వేల నాలుగు నుంచి సిపిఎస్ అమల్లోకి ఉంది సో ఈ రెండు వేల మూడు డిఎస్సి నియామకాలు నవంబర్లో రెండు వేల ఐదులో జరిగినప్పటికీ ఫలితాలు మాత్రం జూన్ రెండు వేల నాలుగులో ప్రకటించారు అంటే రాష్ట్రంలో సిపిఎస్ విధానం అమల్లోకి రాకముందే రెండు వేల మూడు డిఎస్సి ఫలితాలు ప్రకటించారు కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన క్లారిఫికేషన్ ప్రకారం రెండు వేల మూడు డిఎస్సి టీచర్లకు ఓపీఎస్ అమలు చేయవలసి వస్తున్నది సో దీనికి అనుగుణంగానే మనం ఈరోజు ఇప్పుడు ఇలాంటి సర్వేను అంటే ఎంతమంది ఉన్నారు ఏంటనే విషయాన్ని వీళ్ళు తీసుకుంటున్నారని తెలుస్తుంది సో వీళ్ళందరి వివరాలను తీసుకున్న తర్వాత మరి గవర్నమెంటు వీళ్లకు పాత పెన్షన్ విధానం అమలు చేస్తుందా లేదా అనేది చూడాల్సి ఉన్నది దీనికి సంబంధించి రెండు వేల మూడు జారీ చేసినటువంటి టీచర్ల నియామక ప్రక్రియ ఏదైతే ఉండదో దానికి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ మరియు ఇక్కడ సర్వే కూడా ఏం తీసుకుంటారో సర్వేకి సంబంధించి వివరాలు కూడా నేను ఈ వీడియో ద్వారా చూపిస్తాను నేమ్ ఆఫ్ ది మండల్ నేమ్ ఆఫ్ ది స్కూల్ నేమ్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ నేమ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ ఇక్కడ వెదర్ వేకెన్సీ ఆన్ ది పోస్ట్ అరైజన్ బిఫోర్ అండ్ ముప్పై ఒకటి ఆగస్టు రెండు వేల నాలుగు కంటే ముందు ఉందా లేదా అనేది ఒకటి అడుగుతారు తర్వాత డేట్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఒకటి అడుగుతారు తర్వాత ఏడిఎస్సి అనేది తర్వాత మెథడ్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ అనేది ఆ తర్వాత డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ ఫర్ ద రిక్రూట్మెంట్ అనేది ఏ డేట్లో ఇష్యూ అయింది అనేది అడుగుతారు సో తర్వాత వెదర్ రిజల్ట్స్ ఆర్ ఎగ్జామినేషన్ లేకపోతే ఇంటర్వ్యూ కానీ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేసారు ఆ ఫిల్లింగ్ పోస్ట్ ఎప్పుడు డిక్లేర్ చేశారు అనేది కూడా ముప్పై ఒకటి కంటే ముందా లేదా అని చెప్పేసి కూడా ఆగస్టు ముప్పై ఒకటి రెండు వేల నాలుగు కంటే ముందు ఉందా లేదా అని కూడా అడుగుతారు ఒకవేళ ఎస్ అయితే ఆ డేట్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి ఎందుకంటే డేట్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ ఎప్పుడైతే డేట్ రి డిక్లరేషన్ చేసారు ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ ఆ డేట్ అనేది కూడా ఇవ్వాలి తర్వాత డేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఆఫర్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ది సెంట్ క్యాండిడేట్ ఫర్ ది పోస్ట్ వాళ్ళకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి డేట్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి తర్వాత డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఆర్ రిపోర్టింగ్ ఆర్ డ్యూటీ ఈ జాయినింగ్ చేసినటువంటి డేట్ కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అడిగింది ఇంకేదైనా రిమార్క్స్ ఉంటే ఆ రిమార్క్స్ కూడా అడుగుతారు ఈ విధంగా మొత్తానికి పదిహేను రకాలటువంటి కాలమ్స్ అయితే చూస్తున్నాం ఈ పదిహేను రకాలైనటువంటి కాలమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ క్యాండిడేట్స్ మొత్తం ఫిల్ చేసి ఆ ఎంప్లాయీస్ ఫిల్ చేసి ఆ డిక్లరేషన్ ద్వారా ఎంఈఓలకి ఇస్తే ఎంఈఓలు ఆ డిఓలకి ఇస్తే డిఓల నుంచి స్టేట్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది సో ఈ విధంగా వీళ్లకు పాత పెన్షన్ విధానం అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం కూడా ఉండొచ్చు